హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కెట్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎవల్యూషన్ లెసన్ అయితే మనకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఒక వీడియో అయితే మనకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్నటువంటి పార్ట్ ఇది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబే టాపిక్ ఏంటంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి అయితే మాత్రం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో అయితే మనం స్కిప్ చేయడం లాస్ట్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సరే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్టర్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ద బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అటెంప్ట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ సో యూనివర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ముందు యూనివర్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయిందో తెలిస్తే తర్వాత దాని మీద ఏంటంటే ఈ ఆర్గనిజమ్స్ తాలూకు ఫామ్ అయిన మనకు నెక్స్ట్ వస్తుంది సో కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ ఆర్జిన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అయితే మనకు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇక్కడ మనకి చెప్పడం జరిగింది సో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో ఏం జరిగిందంటే ఇట్ టేక్స్ ఆఫ్ ఏ సింగ్లర్ హ్యూగ్ ఎక్స్ప్లోషన్ అన్ ఇమేజినబుల్ ఇన్ ఫిజికల్ టర్మ్స్ సో మనకి ఇమేజ్ చేయలేనంత ఫిజికల్ టర్మ్స్ లో హ్యూగ్ ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక పెద్ద పేరుడు పేరుడు అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ పేరుడు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ద యూనివర్స్ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ హ్యాండ్స్ ద టెంపరేచర్ కేమ్ డౌన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనకి హీట్ ఫామ్ అయి హీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక బిగ్ అంటే ఒక రకంగా హ్యూగ్ అంటే చాలా బిగ్ సైజ్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్లోషన్ అయితే జరిగింది అంటే పేర్లు అయితే జరిగింది ఈ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి ఏంటంటే ఇది ఇమాజినేషన్ కూడా చేయడానికి కూడా ఫిజికల్ టెంపర్ లో మనం అయితే చెప్పొచ్చు అయితే ఇక్కడ వస్తారు కానీ దీని వల్ల ఆ వేడ్ అంతా ఏమవుతుందంటే ఆ టెంపరేచర్ అంతా కూడా ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఏదైతే మనకి బ్లాస్ట్ ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగినప్పుడు హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ హీట్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది తర్వాత మెల్లగా కూల్ అవడం జరిగింది హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం ఫార్ములు సమ్ టైమ్ లాటర్ అలాగా ఎప్పుడైతే కూల్ అయిందో కూల్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ ఫామ్ అయింది తర్వాత హీలియం ఫామ్ అయింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక దాంతో ఏం ఫామ్ అయింది కూడా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనకి బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో ఏమవుతుంది ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఫామ్ అంటే టెంపరేచర్ డౌన్ అయిన తర్వాత హైడ్రోజన్ ఫామ్ అయింది హీలియం రెండు కూడా కొంత టైం తర్వాత ఫామ్ అవడం జరిగింది ద గ్యాసెస్ కండెన్స్డ్ అండర్ మనకి గ్రావిటేషన్ అండ్ ఫామ్ టు ద గెలాక్సీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ డే ఇన్ యూనివర్స్ సో యూనివర్స్ లో ఉన్న గెలాక్సీస్ అని ఏమైతే చెప్తామో ఆ గెలాక్సీ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం గెలాక్సీ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది స్టార్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది క్లౌడ్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ అండ్ డస్ట్ ఆ డస్ట్ ఆ గ్యాస్ తో ఫామ్ అయిన క్లౌడ్స్ ని ప్లస్ స్టార్స్ ఇవి రెండింటిని కలిపి గెలాక్సీస్ అంటాం సో ఆ రకంగా గెలాక్సీ అనేది ఏమైనా ఫామ్ అయిందంటే ఆ రకంగా మనకు ఫామ్ అయింది అందుకని చూడండి ది గ్యాసెస్ ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ గ్యాస్ అనుకోం డస్ట్ గ్యాస్ తో కలిపి ఉన్నాడో కండెన్సన్ అండ్ గ్రావిటేషన్ అండ్ ఫామ్స్ ద గెలాక్స్ ఆ రకంగా గెలాక్సీ ఫామ్ అయింది ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ డే యూనివర్స్ యూనివర్స్ లో ఉన్న గెలాక్సీ అనేది అలా ఫామ్ అయింది ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద మిల్కీ వే గెలాక్సీ మన మిల్కీ వే ఎర్త్ వాస్ సపోజ్డ్ టు హావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఈ రకంగా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఎర్త్ అనేది కూడా ఫామ్ అవడం జరిగింది ఎర్త్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏ మనకు ఎర్త్ ఫామ్ అవడం జరిగింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకు ఎర్త్ ఫామ్ అవడం జరిగింది దేర్ వాజ్ నో అట్మాస్ఫియర్ ఆన్ ఎర్త్ ఎర్లీ ఎర్త్ సో ఎర్లీగా ఎర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు దానిపైన ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ లేదు సో అట్మాస్ఫియర్ లేదంటే ఫస్ట్ ఏమైంది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ లో ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది ఏంటంటే ఈ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డౌన్ అయిన తర్వాత కూల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే హైడ్రోజన్ హీలియం ఫామ్ అయింది ఈ గ్యాస్ అన్ని కూడా కలిపి గెలాక్సీస్ కింద ఫామ్ అయినాయి ఈ గెలాక్సీస్ లో నుంచి ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రకంగా మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయింది ఎర్త్ అనేది ఫామ్ అయింది ఎర్త్ ఫామ్ అయిన స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ దానిపైన లేదు వాటర్ వేపర్ మీథేన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అమోనియా రిలీజ్ ఫ్రమ్ మార్టన్ మాస్ కవర్డ్ ద సర్ఫేస్ సో అప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏం కవర్ చేస్తూ ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు వాటర్ వేపర్ కవర్ చేసిన తర్వాత మీథేన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అమోనియా సో వీటన్నిటితో కూడా ఎర్త్ సర్ఫేస్ అయితే కవర్ అవడం జరిగింది ద యూవీ రేస్ ఫ్రమ్ ద సన్ బ్రోక్ అప్ వాటర్ ఇన్ టు హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ద లైటర్ హెచ్ టు ఎస్కేప్ 
ఓజోన్ లైన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కొద్ది కూలింగ్ కూలింగ్ అంటే కూలింగ్ ఎఫిషియన్స్ అనేది పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా రైన్ కింద అయితే మాత్రం జరిగింది టు ఫిల్ ఆల్ ద ప్రెజెన్స్ అండ్ ఫామ్ ఓషన్స్ సో మనకి ఏవైతే ఆ వర్షాలు అన్ని కూడా పడి అనేది గొతుకుల్లా ఉన్నాయని గోలు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే అవన్నీ కూడా ఫిల్ అయిపోయి మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఓషన్స్ అన్ని కూడా ఈ సముద్రాన్ని కూడా ఆ రకంగా ఫామ్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ లైఫ్ ఎపియర్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎర్త్ ఈ రకంగా ఫామ్ అయింది ఎర్త్ ఫామ్ అయినటువంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత దానిపైన ఏంటంటే ఎర్త్ పైన ఈ లైఫ్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే లైఫ్ ఫామ్ అవడానికి అంటే ముందు ఎర్త్ ఫామ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఫోర్ పాయింట్ బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ బిలియన్ ఇయర్స్ పట్టింది సో ఎర్త్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా ఫామ్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అయ్యి దాని మీద ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఈ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి లైఫ్ అనేది ఫామ్ అయ్యేసరికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అయితే మాత్రం పట్టింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ బిలియన్స్ జరిగింది అది దీని తర్వాత ఏం జరిగింది అని మనం నెక్స్ట్ రోజు చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్